Hello friends, welcome to the weight loss challenge season 9 day 5 kind of video. In this video, we will talk about a motivating weight loss story. If you are a breastfeeding subscriber, breastfeeding is a very good thing. மொத்தம் <laughs> நம்ம சப்ஸ்கிரைபரோட ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எல்லா பெண்களுக்கும் இருக்கிற ஸ்டோரி தான் குழந்த பிறந்தது குழந்த பிறக்கும்போது நல்ல வெயிட் ஏறிட்டாங்க எயிட்டி சிக்ஸ் கேஜி வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் குழந்தையோட ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் கேஜியில் இருந்திருக்காங்க இந்த எயிட்டி ஃபோர் கேஜியில் இருந்தவொடனே எல்லாரும் பார்த்துட்டு என்ன நீ செகண்ட் டைம் கன்சீவ் ஆகிட்டியா என்ன இவ்வளோ குண்டா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி கிண்டல் அடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப அவங்க மனசு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க என்னடா இது இவ்வளோ குண்டா ஐட்டமே நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா அடுத்து ஒரு ரெண்டு நாளே அவங்க பர்த்டே வந்திருக்கு பர்த்டேக்கு ட்ரெஸ் எடுக்க போனால் டபுள் எக்ஸல் ட்ரிபிள் எக்ஸல் ஆரம்பிப்போம் <laughs> முடிவெடுத்திருக்காங்க <laughs> 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 நிறுத்திட்டு <laughs> என்ன <laughs> தோசை ஒரு நாள் அப்புறம் ஒரு நாள் ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பிரேக் ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க எப்பயுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் மேக் பண்ணும்போது தான் நம்மளால் அதை ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இவங்க ஃபஸ்ட்டு பிரேக் ஃபஸ்ட்டில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பிரேக் ஃபஸ்ட்டில் ஒரு நாள் தோசை சாப்பிட்டு ஒரு நாள் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டு இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இதுவே நமக்கு செட் ஆகிடுச்சு இனிமேல் மார்னிங் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே வந்திருக்காங்க எயிட்டி ஃபோர்லேருந்து அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு செவன்ட்டி எயிட் கேஜி வந்துட்டாங்களா எப்பவுமே ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நமக்கு டக்குனு எடை குறைஞ்சிரும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இதுக்கு அவங்க ஃபாலோ பண்ண டயட் என்னன்னா காலையில் ஃப்ரூட்ஸ் அதில் வந்து என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ்னா பப்பாயா ஸ்ட்ராபெரி ஆப்பிள் பனானா இதில் ஏதாவது ரெண்டு பழம் அவங்க சாப்பிடுவாங்களா ஓகேங்களா ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏதாச்சும் ரெண்டு பழம் தான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க மார்னிங் டைமில் அதுக்கப்புறம் மதியான லஞ்சுக்கு வந்து நம்ம எப்பயுமே சாப்பிட்ற சாப்பாடை விட கொஞ்சம் அளவு கம்மி பண்ணி ஒயிட் ரைஸ் தான் சாப்பிட்ருக்காங்க பட் ஆனால் என்னென்னா கீரை கேபேஜ் நான் அந்த சூப்பர் ஃபுட் சொன்ன இல்லையா அதில் வந்து ரெண்டு விஷயம் வந்து கீரையும் கோ கோஸ் பொரியலும் ஸோ இது வந்து நிறைய சேர்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க மோஸ்ட்லி அவங்க டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா கீரையும் கேபேஜும் வந்துருமா இல்லை கூட வந்து கேரட் பீட்ரூட் அந்த மாதிரி சேர்த்துருக்காங்க ஸோ மார்னிங் ஃப்ரூட்ஸு அதுதான் அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் ஃபுட் அந்த ஃப்ரூட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பப்பாளி பழம் அதை வந்து தினமுமே அவங்க சாப்பிட்ருக்காங்க ஸோ பப்பாளி பழம் ஒரு சூப்பர் ஃபுட்டு அதுக்கடுத்து மதியம் சாப்பிட்டா அவங்க கீரையும் கேபேஜும் அடுத்த ரெண்டு சூப்பர் ஃபுட் ஸோ இந்த மூணு சூப்பர் ஃபுட் தான் வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுச்சு அப்படின்னு அவங்க அடுத்து சொல்றாங்க ஸோ இதுதான் அவங்க மதியானம் சாப்பிட்ருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து நடுவில் வந்து பட்டர் மில்க் குடிப்பாங்களா ஏன்னா லஞ்ச் கம்மியாக சாப்பிட்றோம் இல்லையா அது வந்து காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக பட்டர் மில்க் என்ன பண்ணுவாங்களா 
இப்ப ஒரு பெரிய அரை லிட்டர் பாட்டில் வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டோ இல்ல மூணு ஸ்பூன் தயிரோ போட்டுட்டு நல்ல நீர் முற கலந்துட்டு அதை குடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்களா அதை குடிச்சுக்கிட்டே இருந்ததுல அவங்களுக்கு பசியே தெரியாதான் சோ அந்த மாதிரி குடிச்சவங்க டேக்கிள் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து ஈவினிங்க்கு வந்து சுண்டல் சோ காராமணி பச்சை பயிறு மொளக்கட்டின க இது கடலை இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பச்சை பயிறு அவங்க சாப்பிட்டுருக்காங்க பயிறு வகைகள் ஈவினிங்க்கு அவங்க வச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ இதை வந்து அவங்க சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கே சாப்பிட்டு முடிச்சிருவாங்களாம் இதை சாப்பிட்டதே அவங்களுக்கு வந்து டின்னர் தேவையே படாமல் போயிருக்கு டின்னருக்கே அவங்களுக்கு பசியே எடுக்காதான் ஸோ அந்த மாதிரி தான் அவங்க சாப்பிட்ருக்காங்க சுண்டல் சாப்பிட்டே வயிறு ஃபுல் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமாகவும் பசிச்சா ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிடுவாங்க ஸோ காலையில் பப்பாளி பழம் ஆப்பிள் அந்த மாதிரி ரெண்டு பழம் நைட்டு ஒரு வாழைப்பழம் நடுவில் வந்து சாப்பாடு அதுக்கப்புறமா ஈவினிங் சுண்டல் ஸோ இப்படி தான் இவங்களோட டயட் இருந்திருக்குங்க நடுவில் நிறைய பட்டர் மில் குடிச்சிருக்காங்க இதுக்கு நடுவில் பசிச்சா சுடுதண்ணி மட்டும் தான் வார்ம் வாட்டர் தான் குடிச்சிக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க ஸோ இப்படி பண்ணதுலேயே அவங்களுக்கு செவன்டி எயிட் கேஜிஸ் வந்துருச்சான் செவன்டி எயிட் கேஜிஸ் வந்தோடனே எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாகும் இல்லையா அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஸ்லோவாக இருக்கு அப்போ அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மில்லட் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ மில்லட் ரைஸ் அவங்க மாற்ற ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ராகி தோசை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ எல்லாமே மில்லட்ஸ் அவங்க மாற்ற ஆரம்பிச்சோன்னே செவன்டி எயிட்ல இருந்து அவங்க இடம் வந்து செவன்டி ஃபைவ்க்கு வந்திருக்கு செவன்டி ஃபைவ்ல இருந்து செவன்டிக்கு வந்திருக்கு அப்புறமா சிக்ஸ்டி எயிட்ல இப்ப ஜூலை ஒன் அவங்க செக் பண்ணதுல சிக்ஸ்டி எயிட்டுக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ சூப்பராக இருக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்களோட ஜேர்னி ஆமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிருக்கு நம்மளுக்கு இனிஷியலா வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவோம் குறையிலேயே குறையிலேயே பட் கண்டி தெரியும் <laughs> ஸோ இதுதான் இவங்களோட ஜேர்னி இந்த ஜேர்னியில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் இன்னமும் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்க குழந்தைக்கு இப்போ ஒன்றரை வயசு ஆகுது குழந்தையோட ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டேக்கு அப்புறம் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே முடிஞ்சு ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நாலு மாதம் ஆயிருக்கு இப்போ அந்த குழந்தைக்கு ஒன்றரை வயசு ஆகுது இன்னமும் அவங்க பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கூடவே இந்த வெயிட் லாஸும் அவங்க பண்ணதில் அவங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் மாம்ஸாக நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள் குழந்தைக்கு ஒரு ஆறு மாதம் ஆயிடுச்சு ஒரு ஒரு வருஷம் கிட்ட ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நல்லா செமி சாலிட் குழந்தை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் உங்கள் பால் வந்து சும்மா ஒரு பேருக்கு தான் நம்ம கொடுப்போம் ரொம்ப அதிகமாக குடிக்க மாட்டாங்க ஒரு ஹார்லிக்ஸ் பூஸ்ட் மாதிரி குடிச்சுப்பாங்கன்னு ஸோ அதனால் வந்து நம்மளோட தாய்ப்பால் ரொம்ப அவங்களுக்கு அத்தியாவசியம் இல்லை அந்த டைமில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி டயட் இருக்க ஆரம்பிச்சோம்னா தாய்ப்பாலோட உற்பத்தி கம்மியானா கூட அது நம்மளால் செமி சாலிட் கொடுத்து காம்பன்சேட் பண்ணுற முடியும் ஸோ அதனால் உங்கள் குழந்தை இப்போ ஆறு மாதம் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி டயட் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிங்க ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரிக்ட் டயட் இருக்கவே நாளைக்கு <laughs> 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 <la